السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد പ്രവാചകത്ത് ലബ്ധിക്കും മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാ നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾക്കും ഉടമയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈഹി സ്വലം തെളിഞ്ഞ ചിന്താശക്തി ഋജുവായ വീക്ഷണഗതി വിവേകപൂർണമായ സമീപന രീതി വസ്തുനിഷ്ഠമായ വിലയിരുത്തൽ വിനയാന്വിതമായ പെരുമാറ്റം എന്നിവ അവിടുത്തെ സ്ഥായിയായ സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളായിരുന്നു വിധഭാഷയായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീർഘമൗനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താശക്തിക്ക് തിളക്കം നൽകി കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനും തന്റെ മനസ്സാക്ഷി തിന്മയെന്ന് വിധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുന്നതിനും അത് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു സമ്പുഷ്ടമായ ബുദ്ധി സാമർഥ്യവും നിഷ്കളങ്കമായ നൈസർഗിക സിദ്ധികളും കൊണ്ട് ജനജീവിതത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളും സമൂഹത്തിന്റെ സ്ഥിതിമാനങ്ങളും അദ്ദേഹം വായിച്ചറിഞ്ഞു സമൂഹത്തെ ആമൂലാഗ്രഹം ഗ്രഹിച്ച അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്നും അനാചാരങ്ങളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം വിട്ടുനിന്നു സമൂഹത്തിന്റെ കൂടെ ചേരാവുന്ന ഒന്നും അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിൽ കണ്ടില്ല സമൂഹത്തോട് അടുക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും വിശ്വാസത്തിലോ അനുഷ്ഠാനത്തിലോ അവരിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടില്ല സമൂഹം ചെയ്യുന്നതൊന്നും ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സാക്ഷി അനുവദിച്ചില്ല അവർ മദ്യം കഴിച്ചു അദ്ദേഹം കഴിച്ചില്ല ബിംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അർത്ഥവയുടെ മാംസം അവർ ഭക്ഷിച്ചു അദ്ദേഹം അത് ഭക്ഷിച്ചില്ല ബിംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ ഉത്സവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും നടത്തി അദ്ദേഹം പങ്കുകൊണ്ടില്ല ക്ലബുകളിൽ മദിരാക്ഷികളുമായി അവർ സല്ലപിച്ചു അദ്ദേഹം ക്ലബുകളുടെ അടുത്തുപോലും പോയില്ല എന്തുകൊണ്ടോ അതൊന്നും തന്റെ മനസ്സിന് ദഹിക്കുന്നതോ മനസ്സാക്ഷി സമ്മതിക്കുന്നതോ ആയിരുന്നില്ല ബിംബാരാധനയിൽ മുഴുകി ജീവിച്ച ആ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ജീവിച്ച അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പോലും അത് ചെയ്തില്ല ആ ജനത ബിംബങ്ങളെ എത്ര ശക്തിയായി സ്നേഹിച്ചോ അതിലേറെ ശക്തിയായി അവയെ അദ്ദേഹം വെറുത്തു ചെറുപ്പം മുതലേ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും ദേഷ്യം ബിംബങ്ങളോടായിരുന്നു സർവശക്തനായ നാഥൻ ലോകാനുഗ്രഹിയായി നിയോഗിക്കുന്ന ആ അന്ത്യപ്രവാചകനെ സവിശേഷമായ ഗുണവിശേഷങ്ങളോടെ വളർത്തുകയായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം ആ ജനതയിൽ വേറിട്ടു നിന്നു വിശ്വാസത്തിൽ ആചാരങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തികളിൽ പെരുമാറ്റത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്താഗതി അവരുടെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും എത്രയോ ഭിന്നമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ അനക്കവും ഒതുക്കവും പോലും ഹൃത്യമായിരുന്നു സർവശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാം തന്നെ അതിവിശിഷ്ടവും വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ സ്വഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവൻ അയൽവാസികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരൻ ഏറ്റവും മഹാനായ വിവേകശാലി സംസാരത്തിൽ ഏറ്റവും സത്യസന്ധൻ ഏറ്റവും ശക്തനും അതിന്റെ പ്രകടനത്തിൽ ഏറ്റവും വിനയാന്വിതനും സ്വാഭിമാനത്തിൽ ഏറ്റവും മുമ്പൻ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉദാരൻ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും നന്മകാരി കരാർ പാലനത്തിൽ ഏറ്റവും നിഷ്ഠയുള്ളവൻ കാര്യനിർവഹണത്തിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തൻ അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഉമ്മുൾ മൊഹ്മിനി ഖദീജ റലിഹ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കും നിരാലംബനെ സഹായിക്കും അതിഥിയെ സൽക്കരിക്കും സത്യത്തിനെതിരിൽ വരുന്ന എന്തിനെയും ചേർക്കും മുഹമ്മദ് ബിന് അബ്ദുള്ള എന്ന യുവാവിന് പ്രായം നാൽപ്പതിനോടടുക്കുന്നു ദീർഘകാലത്തെ ചിന്തയിൽ കൂടി തന്റെ ജനതയുമായി ഒത്തുപോകാനാകില്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ അദ്ദേഹം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു നിലക്കും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേരാനാകുകയില്ല ഒടുവിൽ ഏകാകിയായി ഒരിടത്ത് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി വീട്ടിൽ നിന്നും രണ്ട് നായിക അകലെയുള്ള നൂർ പർവ്വതത്തിലെ ഹിറാ ഗുഹ തന്റെ ഏകാന്തവാസത്തിന് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തു അവിടെ അദ്ദേഹം ആരാധനയിൽ മുഴുകി ദിനരാത്രങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടി പത്നി ഖദീജയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ എത്തിച്ചു പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം തന്നെ വന്നു കൊണ്ടുപോയി തന്റെ ചുറ്റിലും നടക്കുന്ന ലോക കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനഃശാന്തി നൽകുന്നതായിരുന്നില്ല തന്റെ ജനതയുടെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസവും അതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ വൈവിധ്യമാർന്ന ആചാര വൈകൃതങ്ങളും അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം വെറുത്തു അവർ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല എന്ന് ബോധ്യം ശരിയത് ഈ ചോദ്യം മുന്നിൽ പൊന്തി നിന്നു പക്ഷേ അതിന് മറുപടി നൽകാൻ 
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനാകുമായിരുന്നില്ല അതിനാൽ അദ്ദേഹം അവരിൽ നിന്ന് അകന്നു നിന്നു ദിവസങ്ങളോളം വീട്ടിലേക്ക് പോലും വരാതെ അദ്ദേഹം ഹിറായിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുമായിരുന്നു മൂന്ന് വർഷക്കാലം ഈ ഏകാന്ത ഗുഹാവാസം നീണ്ടു ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എന്ന പോലെ മൂന്ന് വർഷക്കാലത്തെ ഈ ഏകാന്ത ജീവിതത്തിലും അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു ദൈവിക ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ത്രാണി നൽകുകയായിരുന്നു പ്രവാചകത്വവും തിരുദൂത പദവിയും നൽകി അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രഗതി തന്നെ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുവാൻ സർവശക്തനായ സൃഷ്ടാവ് ഉദ്ദേശിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന ദൗത്യം വളരെ ഭാരമേറിയതാണ് ഏതൊരു കാര്യനിർവഹണത്തിനും തയ്യാറെടുപ്പ് അനിവാര്യമാണല്ലോ ലക്ഷ്യം അതിമഹത്തരവും ദൗത്യം ഏറെ ഭാരമേറിയതുമാകുമ്പോൾ തയ്യാറെടുപ്പ് ശക്തവും കുറ്റമറ്റതുമായിരിക്കണമല്ലോ തിരുമേനിസ്വല നാല് സ്ഥലമൊക്കെ നാൽപ്പത് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി പക്വതയുടെയും വിവേകത്തിന്റെയും പ്രായം ഏകദേശം ആറുമാസം മുമ്പ് മുതൽ തിരുമേനിസ്വല നാല് സ്ഥലം സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങി എല്ലാം കണ്ടതുപോലെ യാഥാർത്ഥ്യമായി പുലരുന്ന സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ദൈവസന്ദേശം എത്തിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണല്ലോ